আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা অনেক দিন পরে আবার ব্লগে আসলাম তো আজকে হঠাৎ করে ভাবছি যে আমি আর শিমুল একটু বাইরে ঘুরতে যাব এবং কি করব সেগুলো আপনাদের একটু দেখাবো আজকে যাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আর এখন আছি হচ্ছে হলে আমার রুমে এটা হচ্ছে ইউনুস খান স্কলার্স গার্ডেন ডিআইউ বয়েজ হোস্টেল তো শিমুল আমার জন্য ওর রুমে অপেক্ষা করছে তো যেতে যেতে কথা হবে আর ওকে নিয়ে তারপরে বের হবো শিমুল থাকে হচ্ছে চার তলায় আমি থাকি হচ্ছে ছয় তলায় রুমে যাচ্ছি তো সবার সাথে পরিচয় করে দেই হচ্ছে শিমুল চন্দ্র গরমী আমার ফ্রেন্ড তো সে হাই শিমুল তো শিমুল ওর রুমে বসেছিল আর আমরা এই পুরো হোস্টেলে আমরা দুজন ফ্রেন্ড আছি আরও কিছু স্টুডেন্ট আছে কিন্তু আমাদের দুজনের রুমে আমরা অনলি দুজনই আছি তো মোটামুটি একজন আর একজনের রুমে মাঝে মধ্যে যাই গল্প টল্প করি এভাবে সময় কাটাচ্ছি তো আমরা সামনের দিকে যেতে থাকি এটা হচ্ছে ইউনুস খান স্কলার্স গার্ডেন ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বয়েজ হল আমরা হচ্ছে এই হলেই থাকি এটা হচ্ছে ওল্ড বিল্ডিং আর এটা হয়েছে নতুন এটা হচ্ছে নিউ বিল্ডিং তো আমরা থাকি ওল্ড বিল্ডিং এর চার তলায় এবং ছয় তলায় তো এখন যাচ্ছি আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটির দিকে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটির ইস্ট সাইড এর রাস্তা তো আমরা ইস্ট সাইড দিয়ে যাচ্ছি সামনে দিয়ে যাচ্ছি না কারণ এখান দিয়ে আমাদের শর্টকাট হবে আর এটা হচ্ছে আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের মাদ্রাসা ও এতিমখানা এখানে স্টুডেন্টরা ফ্রিতে পড়াশোনা করে আর আমাদের হোস্টেলের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এটা শিমুল আগে আগে হাঁটছে আমি পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি তো ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে আট নাম্বার গেট আর আমাদের এখানে নতুন একটা বিল্ডিং হচ্ছে এটি সম্ভবত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং যতটুকু শুনেছি করোনাকালীন সময় চলছে এখন এই কারণে হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি বন্ধ আছে অফিসিয়ালি বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকে প্রায় সারা দিনই এই কারণে বিভিন্ন জায়গায় যে পানি দেখা যাচ্ছে কাদা হয়েছে এখন আমার সামনে অনেকগুলো বাস দেখা যাচ্ছে এবং এ সাইডে হচ্ছে বাউন্ডারি এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটির ট্রান্সপোর্ট বলে এই জায়গাটাকে এখানে হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বাসগুলো থাকে আগে অবশ্য অডিটোরিয়াম ছিল ওখানে থাকতো কিন্তু এখন হচ্ছে এদিকে থাকে এখন আমরা যে জায়গাটিতে আছি এটি হচ্ছে এবিয়ন বিল্ডিং এটা হচ্ছে এবিয়ন বিল্ডিং এবিয়ন বিল্ডিংয়ের সাথে এদিকে আরেকটি বিল্ডিং হয়েছে নতুন এটি হচ্ছে ইনোভেশন ল্যাব আর এ যে শিমুল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা আমাদের সামনে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে তো এটা নতুন তৈরি হয়েছে এবং দেখতে অনেক সুন্দর আর ইউনিভার্সিটি যদি অফিসিয়ালি খোলা থাকতো তাহলে দেখতে এটি আরও অনেক সুন্দর হতো কারণ অনেক পরিচর্যা হয় এখানে আর এ রাস্তাগুলিও নতুন হয়েছে কিন্তু বৃষ্টি নামার জন্য অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয় অফ থাকার কারণে এগুলা শেওলা পড়েছে অনেক খুবই সুন্দর ঘাস এখানে আসলে অনেকেই ভাববে যে দেশের বাইরে কোনো জায়গায় এসেছি এখানে নতুন একটি বিল্ডিং হয়েছে আমি যতটুকু জানি এটা হচ্ছে টিচারদের থাকার জন্য আমরা অবশ্য যাব ওদিকে যাওয়ার পরে আরও ক্লিয়ার হবে এখন আস্তে আস্তে আমরা সামনে ওদিকে আগাচ্ছি
কাছে আসার পরে যেটা দেখতে পেলাম আমি অনেক দিন এখানে আসি না তো তো এটার নাম হচ্ছে আনিসুল হক ভবন আমি আর একটু কাছে গিয়ে দেখাই খুবই সুন্দর আমি একটু চারিদিকে দেখাই এখান থেকে ভিউটা কেমন আসে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে বনমায়া এটাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বনমায়া নামক একটা জায়গা বলা হয় তো এখানে হচ্ছে প্রতি শুক্রবারে যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেটা কনসার্ট টাইপ বা জন্মদিন বা যেটাই হোক আর এদিকে এই যে সামনে নতুন একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে এই বিল্ডিংটা হচ্ছে ফিমেল হল নতুন হয়েছে এখনো চালু হয় নাই আর এদিকে অনেকগুলো দোলনা আছে একটা একটা দোলনা আছে এদিকে এখানে চাইলেই দোলনাই কেউ এসে বসতে পারেন এখন আমরা যাচ্ছি এই সামনে আমাদের সামনে যে দোলনাটি আছে এখানে এখন একটু গিয়ে দোল খাবো আর একদম আমাদের ক্যাম্পাসটাকে বলা হয় সবুজের ক্যাম্পাস চারিদিকে গ্রিন ক্যাম্পাস যেদিকেই তাকাবো সেদিকেই শুধু গ্রিন আর গ্রিন খুবই সুন্দর ন্যাচারাল পরিবেশ দশই বল তুমি দোল খেতে থাকো আমি আসছি বাহ বাহ কাদা হয়ে গেছে তো কিছুক্ষণ আমরা দোল খাওয়ার পরে দোলনা থেকে নামলাম নেমে এখন সামনে ফুড কোর্টের দিকে আগাচ্ছি এবং সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের নতুন ফুড কোর্ট আর যে বনো মায়াটার কথা বলেছি সেটাই যে দামে থাকছে তো এখন ফুড কোর্টটা হচ্ছে করোনার ইস্যুর জন্য বন্ধ আমরা হচ্ছে ভার্সিটির ইস্ট সাইড দিয়ে ঢুকেছি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রোড এটা একদম সোজা রাস্তায় চলে গিয়েছে এখন আমরা বাম দিকে যাব সামনে জিমনেশিয়াম আছে ফিমেল হোস্টেল টু আছে ওই যে আমার সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফিমেল হোস্টেল টু এটা হচ্ছে জিমনেশিয়ান ভবন এটা নতুন হয়েছে কিন্তু এখনো চালু হয় নাই আর এদিকে দেখা যাচ্ছে যে জিম করার জন্য অনেকে ঝুল এ তারপরে এক্সারসাইজ করে এই জন্য এখন আমার সামনে যে বিল্ডিংটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে ফিমেল হল টু আর আমরা আর একটু সামনে আগাচ্ছি আর এদিক দিয়ে এই যে আরেকটি বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে ফিমেল হল ওয়ান তো আমরা এদিকে আর ঢুকলাম না আমরা সামনের দিকে যেতে থাকি সো গাইস আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ফিমেল হলের পাশ দিয়ে এখন একটা জিনিস দেখাবো সামনে আমাদের এটা হচ্ছে আরেকটি মার্ট ইউনিভার্সিটির তো সামনে আছে আর বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম মেকানিক্যাল ল্যাব যার একটি আছে বুয়েটে একটি আছে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফার্স্টে আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে এই ডেফোটেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আরেকটি আছে যেটা নতুন হয়েছে আমি দেখাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে যেটার কথা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি এটি বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম মেকানিক্যাল ল্যাব 
যেখানে হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা এখানে ল্যাব করে এবং রিচার্জ সো এখন সূর্য প্রায় ডুবে ডুবে ভাব এখন আমরা যাব হচ্ছে ওই যে আমাদের যে বড় বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে আর সামনে যেটা অডিটোরিয়াম ওদিকে আমরা যাব সো গাইজ এখন আমরা আছি হচ্ছে আমাদের ডেফুটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল অডিটোরিয়ামে আর আমার সামনে যে যে ডিসপ্লেটি দেখা যাচ্ছে যেটি হচ্ছে কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে এটি হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে সব থেকে বড় এলইডি ডিসপ্লে যেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আছে আর এর পেছনে যে বিল্ডিংটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে স্পোর্টস ডরমিটরি তো এখন আমি একটু চারিদিকটা দেখাই এই অডিটোরিয়ামে হচ্ছে একসাথে আট হাজার দর্শক বসতে পারবে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে ব্যাডমিন্টনের কোর্ট এখানে শীতকালীন সময়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হয়ে থাকে আর এদিকে কিছু বাসও রাখা আছে এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ওল্ড ট্রান্সপোর্ট যেটাকে বলে যেখানে আগে বাস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো গাড়ি এগুলো থাকতো এখনও এখানে কিছু কিছু আছে এটা হচ্ছে ওল্ড ট্রান্সপোর্ট বলা হয় যেটা আমার সামনে এখনই দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা পৃথিবীর ভাস্কর্য করে রাখা এখানে আর এটা হচ্ছে ঝর্ণা যেটা আমি সামনে সাইড থেকে দেখাবো কিছুক্ষণ পরে এই যে এটা হচ্ছে হলো ট্রান্সপোর্ট আর আমি যে চিড়িয়াখানার কথা বললাম এই যে এখানে এদিকে দেখা যাচ্ছে ওই যে খাঁচা মতো করা আছে এখানে হচ্ছে ভবিষ্যতে চিড়িয়াখানা হবে সেরকম কিছু করা ছিল যতটুকু জানি আর এটা হচ্ছে ওল্ড ট্রান্সপোর্ট এখন আমরা মেন ফ্রন্টের দিকে যাই এই যে আমার সামনে যে জায়গাটি দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে ক্রিকেট খেলার প্র্যাকটিস করা হয় এটা হচ্ছে অন্য আরেকটি মার্ট এখানে যারা হচ্ছে সেন্ট্রাল ফিল্ডে খেলতে না পারে বা সুযোগ না হয়ে থাকে তখন এই মাঠটাই এখানে ফুটবল বা ক্রিকেট যেটা খুশি বলে খেলা হয় এখন আমার সামনে যে বিল্ডিংটি দেখা যাচ্ছে বিল্ডিংটি হচ্ছে ষোলোতলা এটি হচ্ছে সিএসসি বিল্ডিং যেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে ভালো এবং সব থেকে বড় ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং আমরা এখানে ক্লাস করে থাকি এখন আমি যে জায়গাটি দিয়ে হাঁটছি এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল ফিল্ড ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে অ্যাডমিশন অফিস তারপরে ওই যে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে গ্রিন গার্ডেন রেস্টুরেন্ট ওটা হচ্ছে এ একাডেমিক বিল্ডিং থ্রি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল মস্ক এটা হচ্ছে এ বি ওয়ান বিল্ডিং আর এদিকে খুব সুন্দর করে একটা ডিআইউ লোগো করা আছে আর আমার সামনে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সিএসসি বিল্ডিং অনেক বড় বিল্ডিং তো এখন হচ্ছে এদিকে নলেজ ভ্যালি আছে আগে কাঠালতলা বলতাম আমরা ওখানে একটু দেখাবো এদিকে গোল্ফ ক্লাব আছে এখন আমি সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটির চারিদিকে ফিল্ডের চারিদিকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি আমরা এখন নলেজ ভ্যালির দিকে আগাচ্ছি এটা হচ্ছে আগে আমরা বলতাম কাঠালতলা আমরা আসার পরে এটা অনেক সুন্দর করে গোছানো হয়েছে এবং এখানে নাম দেওয়া হয়েছে নলেজ ভ্যালি এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে এই জন্য ক্যামেরা একটু কালার কম দেখাচ্ছে এখানে নলেজ ভ্যালি লেখা আছে খুব সুন্দর করে এখন আমি সুইমিং পুলের দিকে যাচ্ছি এটা হচ্ছে সুইমিং পুল কিন্তু এখনও ফুলফিল কমপ্লিট হয় নাই আর আমার সামনে ওই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে গোল্ফ ক্লাব এখন আমার সামনে এই যে দেখা যাচ্ছে যে কেউ দেখলেই বুঝবে যে এটা কি এটা হচ্ছে শহীদ মিনার রেভিনিউ ভাষা শহীদদের স্মরণে এখানে এটা করা হয়েছে 
এখন আমরা আসি হচ্ছে অ্যাডমিশন অফিসের সামনে এটা হচ্ছে অ্যাডমিশন অফিস আমাদের এখানে ভর্তি হওয়ার আগে হচ্ছে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করে এরপরে হচ্ছে এই অফিসে এসে কাগজপত্র জমা দেওয়া লাগে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গেট নাম্বার ওয়ান আমরা অবশ্য ইস্ট পাস দিয়ে ঢুকেছি এই কারণে সেন্ট্রাল গেট ফার্স্টে দেখানো হয় নাই এটা হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কার এটা হচ্ছে যদি কোনো অভিভাবক এখানে আসতে চাই তারা যদি রাস্তা না চিনে তখন যদি কর্তৃপক্ষকে বলা হয় তখন তিনারা এই গাড়িটা প্রিফার করে তারা পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে তাদের নিয়ে আসে এবং সেটা অবশ্যই আট দশ কিলোমিটারের ভেতরে হতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাডমিশন অফিস এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গেট এখান দিয়ে সবাই আইডি কার্ড সহ ভেতরে ঢুকে তো এখন আমি এদিক দিয়ে আরেকটু ভেতরে যাই এখন অনেকেই দেখে বুঝতে পারবে যে এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে বাস্কেটবল ফিল্ড এখানে বাস্কেটবল খেলা হয় এখানে আমি অনেক খেলেছি আর এটা হচ্ছে গ্রিন গার্ডেন রেস্টুরেন্ট এটা ফাস্টফুড থেকে শুরু করে আমি কিছু এখানে পাওয়া যায় সো ফ্রেন্ডস আমি একটু এখান থেকে দেখাই এখন হচ্ছে একটু এবি থ্রির সামনে যাই কারণ এদিকে দেখানো হয় নাই এটা হচ্ছে একাডেমিক বিল্ডিং থ্রি আর আমরা প্রথমে যখন ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমাদের হল ছিল এখানে আমরা এখানে থাকতাম আর আমাদের এই ক্যাম্পাসে এখানে এই যে যে জায়গাটি দেখা যাচ্ছে বা আমি যে জায়গাগুলো দেখিয়েছি এই যে এখানে বা এদিকে এদিকে সব জায়গায় আমাদের প্রচণ্ড পরিমাণ শুটিং হয় এখানে সিনেমা নাটক অনেক কিছুই শুটিং হয় সেখানে এই জিনিস এই জায়গাগুলোই দেখে ঠিক আছে মহা তো এখন গ্রিন ও যে একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়া এখন হচ্ছে আমাদের গ্রিন ক্যাম্পাসের অন্যরকম একটা জায়গা দেখাই এখানে আসলে সবাই বলবে হ্যাঁ আসলে এটা গ্রিন ক্যাম্পাস অনেক পরিপাটি করা অনেক সুন্দর শুধু সবুজ আর সবুজ চারিদিকে এখানে যে সাপের মতো আঁকা বাঁকা রাস্তা চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ যেটা হচ্ছে সিভিল বিল্ডিং যেটাকে এবি টু বলা হয় দেখতে ভৌতিক ভৌতিক লাগতেছে অনেকদিন আসে না একদম কেমন কেমন হয়ে গেছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল মস্ট এটাকে কাঁঠালতলা টু বলা হয় আর এটা হচ্ছে একাডেমিক বিল্ডিং ওয়ান যেটা দেখতে এমন এখানে অনেকগুলো নাটকের শুটিংও করা হয়েছে এটি হচ্ছে আরেকটি বাস্কেটবলের কোর্ট এখন আমরা এদিক দিয়ে নামছি সো ফ্রেন্ডস আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং কোনো তথ্যমূলক হয় বা কোনো প্রয়োজনে আমাকে নক করতে পারেন যদি সব কিছু মিলে আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে কন্টেন্টটি ভালো লেগে থাকে যদি কিছু জানতে পারেন তাহলে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর বেল বাটনটি চেপে রাখুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম